旧的旋律装满了回忆，伴着我，在每一个没有你的夜里，落在时光里的你，是否？教练，嗯，有没有厨师人设、啊？没有。可是他光吃了我做的饭，压根没听我讲故事啊。这是一种信号，说明你们该进入下一个阶段了。下一个什么阶段？他已经习惯了你的存在了。这个时候，你得抽身而去。对，这是什么人设呀、啊？浪子人设，以退为进，以攻为守，填满他的生活。然后，抽离而去。不是，我喜欢他，我直接跟他告白了。你傻呀，不能急着告白。如果你想他呢，就去刷宝关注他。他每天更新视频，这样呢还能领红包，暗度陈仓。浪子的本质就是渣男。哎，等一下，等一下，我问你，哪有女人喜欢渣男呢？甘蔗男孩听说过吗？没有。入口甘甜，就是有点渣。没太听懂。没事，反正你记住了，谁先联系对方谁就输了，千万不要主动打电话，懂了吗？我等了你好久了，我跟你说啊，这个是你的专用杯碗，我给你调好了，四十度加了玫瑰钱，养颜的。谢谢啊,啊。我看了一下记录啊，上次你练的是臀和腿，今天啊，咱们练一练青春的小尖。啊、陈同刚呢？陈同刚辞职了。辞职？啊，哎，你这包又换了，没上次那好看。
。开门啊！来了来了。你怎么追到这儿来了？你不求我进去啊？呃，合租房有点乱。这太小了吧！我这麻雀虽小，五脏俱全。一个大男人还用这么娘东西啊？啊，那是我专门为小姐姐准备的，让他们有一种宾至如归的感觉。渣男！是上一任租客留下的。我问你，辞职为什么不告诉我？那个，上私教科赚的更多。你傻呀！那样能有保障吗？你的会员是不是都转给那个姓阮的教练了？嗯，是不是他撺掇你辞职的？你说说你啊，你着了人家的道了，你不知道吗？他也是为了我好，给我介绍好多客户了。我马上就有一节私教课，是他介绍，我换个衣服。我去那边换。哎，你一会儿要见的客户是男的，是女的？女的，很漂亮，晚上还要请我吃饭呢。第一步，去打压，因为尬聊吸引小女孩，打压吸引大姐姐。第二步，以退为进，以守为攻，跟着男孩容易让有故事的小姐姐破防。哎，你看什么呢？姐姐，姐有人，千万不能打电话。陈东哥，我发现你这本上写的东西怎么那么二啊？你是哪儿找师傅？需要你管。我告诉你吧，追女孩这件事情，走肾虽然必要，但是走心才能长久。我喜欢的女生比我大，我不用点技巧，我没可能。告诉姐，你喜欢谁？姐帮你追啊？不用了。你姐我天生一副侠义心肠，我肯定能帮你追到手。那要是追不到呢？追不到，陪你一个。说吧，哪认识的？是我会员。多大岁数啊？我见过吗？三十岁。你白天来的多，他晚上来的多。你们俩没见过，哼，什么？不是我，臭小子，你给我等着！没想到啊，你喜欢熟女啊？他知不知道你喜欢他？目前看来，他好像不知道。那你表白呀、啊？还等什么呢？我要被拒，我就完了。我现在你要出门，是不是就为了见他？你早说呀！我不耽误你了，我先走。你刚才说的，如果我不成功，你再赔我一个。现在说话不算数了。算数啊！你说，我怎么帮你吧？你逼我的。你你干嘛？这小屁孩想干嘛？好，姐陪你玩玩。我表白啊！跟我有什么关系啊？我喜欢的人就是你。我是你姐，以后我不想叫你姐了，以后我叫你可心。咱俩是朋友，我不缺朋友，我缺的是女朋友。如果你对我不是爱情，其他的我不需要。这上面所有的方式我都对你用过，欺负你、骂你、打压你、给你起外号，用饱和式的嘘寒问暖来关心你，再从你的世界里消失，包括辞职。跟我玩欲擒故纵，吃违禁诱敌深入。也是是本上计划。有病吧，小屁孩！这是咱们的存款曲线表。嗯，我每个月的工资呢是比你少点儿，但是我年底有双薪啊，而且我加班费比你高。你想表达什么
，哎，你看这个这个，这个是咱们的资产表。你有车，对吧？嗯、但是如果我公司上了新三板的话，我就有期权。你想干嘛？你说咱俩要不要去做一个婚前财产公证啊？都行。哎呀呀呀，那不做也行，咱们俩算是门当户对吧，谁也不吃亏，是吧？还有一个重要环节。什么重要环节？双方家长见面。哎，谢谢谢谢谢谢姑娘啊，谢谢谢谢。哎呦，来来让一下让一下。哎呦，喝去喝去，大伙让一下啊！对不起对不起对不起了，对不起了。哎，哎呦妈呀！奶奶您坐。叫我呢？哎呦，孩子，我没那么老，知道吧？我不用人照顾，我还发光发热呢。您就坐吧。你就配合我一下吧。哎呦，行行行，配合配合，我配合你啊。哎呦，来，来来来，站这儿站这儿，安全。谢谢啊，谢谢雷锋。我不叫雷锋，我叫刘子哥。谢谢刘子哥啊，不客气。哎，你干嘛呢？那小伙子，把手拿开。哎，关你什么事儿啊？哎。叫管我什么事儿？我告你，我还就管了。大庭广众之下，你色胆包天啊！姑娘，你不用怕，有我呢，我懂法，咱们告他，啊！该告强奸告强奸，该告未遂告未遂。不不不是，大妈，他是我男朋友。对啊，他是我女朋友啊。什么朋友不朋友了？我跟你说，这是公共场合，注意言下，手拿开。别老这么看，别看了。女英雄。哎，张姐回来了呀！阿姨，阿姨。哎呦，不要叫我阿姨嘛，叫姐姐好吗？姐姐。哎，真乖，好乖呀、啊。结婚嘛，房子总是要买的啊。对，我也这么想。杨真啊，首付的钱你有吧？积蓄是有点，但是首付……啊，我会把老家的房子卖了，卖房子的钱给他们做首付。哦，哎呀，其实我也有房子的呀，不过呢，我要是把房子卖掉的话，岂不是就要强迫他们两个跟我一起住了？我跟你讲啊，我是不会在钱这件事情上去绑架他们。现在的年轻人啊，不自由勿宁死的。妈，我跟杨峥，我们俩都商量好了，这个首付呢，一人一半，月供也一人一半，这样公平又合理，对吧？哎呦，你不能这样讲话的呀！什么公平不公平的啦？好像在菜市场一样的。按照我们本地的习俗呢，哎，老李啊。我就是客观的讲，本地年轻人结婚，房子嘛，男方买，装修、家具、家电嘛，女方来办。我没说错吧，明宝？妈，具体情况具体分析嘛。哎呀，我又没有跟他们提要求了，我就是随便讲讲的，供他们参考的呀。我卖了房子，我要跟他们小两口一起住。那你这样就是明目张胆的卡他们的油了。那你让我们男方到哪儿去找钱给你们女方买房子？哎呀，这就是你们男方的问题了呀，不是我们女方的问题呀。妈，我们俩都是有经济实力的人，我们俩谁也不拖累谁。哎妈，当时我跟明宝那个贷款一人一半，没没没那么大压力，这些辛苦了，真难办。妈，我们决定先领证。再买房子，这样的话，这房子也是婚后财产，对吧？对，公开、公平、公正。两位妈，这样可以吗？咱们买。我们吃亏的，你吃什么亏了？你女儿三十多岁了，能找到我儿子这样的，占多大便宜啊？相当不错了，谈得来谈，谈不来拉倒。拉倒嘛，就拉倒好了。服务员，你好，请问还有什么需要？买单。好的。好。讲好的 ，A A 不让你们吃亏。你这是什么东西啊？五折券呀，他们出一半现金，我们出五折券。服务员，打包把剩下菜让他带走
。你这是怎么了？今天情绪怎么这么差呀、啊？感觉你呼吸的每一口空气都是浪费。我跟你说啊，这结婚啊根本就不是两个人的事儿啊，但是两伙人的事儿。自从两妈谈崩了以后啊，我跟杨峥就再也没有联系过了，凉透了，尴尬透了。你知道吗？一个月前因为打折促销，我俩把婚礼的场地都定了，定金都交了。你交的，他交的。他交的，那能退吗？不能。那他一定会主动联系你的，为什么呀？很简单，第一种可能，他怕损失，婚礼照旧，是不是得找你商量细节啊？那你这都失联大半个月了，哼。那这第二种可能就是婚礼取消，他要让你分担损失，那也得吭声啊。不能这么鸡贼吧？哼，都已经是陌路了，还怕张不开这个口啊？那也许，人家根本就不在意这个钱呢。你以为他是我呀？他那是憋着，等着你主动联系他呢。那不可能，不可能主动联系的。现在主动，以后可就被动了。你就不怕黄了？黄黄呗，吓唬谁呀？就是，大不了重新找呗。这一朝被蛇咬啊，处处闻啼鸟。哎。那你跟那个中央空调怎么回事啊？假的，那就是个诱饵，为了骗你出来，我瞎编的。给你能的，给你能的，哎，出不出来？喂，哎，呃，睡了吗？还没。我最近工作有点忙，所以就没那个，没联系你。啊、哦，我也挺忙的。呃，还有那个，我们订场地的日子是越来越近了。哦，你你不说，我差点都忘了。呃，那天我是交了定金的，这个你知道吧？我知道。我觉得这个定金吧，不能白交了。啊？我妈的意思，她不代表我的意思；你妈的意思也不代表你的意思，对吧？啊，当然，当然，当然，当然。嗯，我呢，最近选了两家那个婚庆公司，我一会儿发给你，你选一个。杨正，我觉得人这一辈子就结一次婚，咱们把它办得隆重大气一点，好不好？呀，都听你的。好，那就这样。啊，那就这样。杨峥，啊，你今天主动给我打电话，我挺高兴的。哎，嗨，男人嘛，老爷们儿，打电话主动这是应该的。那，那你早点休息。啊。你坐那么远干嘛？我以为你会拉黑我，没想到你主动约我出来。我拉黑你，岂不是我的损失？啊？你还欠我十五节课时呢。东西拿来了吗？当然。但是我偏不给你做黯然销魂饭，我给你做的是黄袍加身。你是货不对吧？我可不买单啊。没买到墨鱼汁啊？你吃不吃？哎，等一下，拿擦手。嘘。享用吧。哇，看着还不错嘛。嗯。如果你答应做我女朋友，我可以考虑天天投喂。在你的小本上的套金秘籍吧。嗨，我这个是发自内心的。你还有什么秘诀？说给姐听听。待姐
，去浪漫的礁石看日出，面朝大海，春暖花开，真俗。一起在浪漫的海平线上看太阳升起，然后再来一场浪漫的告白，山盟海誓，成就一段美好的爱情。哎，不是干嘛去啊？去验证山盟海誓啊！不是怎么知道林不灵？哎，我来了。哎，等等我，等等我。套路都是我学的，我根本不会什么山盟海誓。我只知道，此刻任何的语言都无法表达我对你的深情。我喜欢你。我跟你讲啊，你可别想着拦着我，我又不是旧时代的白富美，需要守在后花园等着一个要跳墙的张生。我想跟谁好就跟谁好。反正呢，你还是要小心一点。女人呀，是很容易动感情的。搭讪高手听说过吧？有一种人呢，对女人是没有感情的，只有套路。那你说，怎么样才是真心啊？那就看他愿不愿意跟你结婚啊。结婚就不是套路了，我看结婚才是最深的套路。这么美的套路，刀山火海我也去了。好看，好看，好看，好看死了，美死了！有请新郎新娘闪亮登场。等你啊！进来。我看你们一直没吃东西，这个给你们。真乖，又做对了一道加分题啊！等一下，这个替我保管好了，不许给我弄坏。好好好，拜拜。几天呀，就带出来见人了？怎么不行啊？他比你小几岁啊？哦，那还行，稍微小点。怎么，你嫉妒啊？欢迎你们
好，欢迎你们，欢迎你们，吃好喝好啊，谢谢，谢谢你们。哎，恭喜恭喜！哎，好，谢谢谢谢，大家吃好喝好啊，欢迎你们。陈小姐，哎，恭喜你，欢迎你，介绍一下，我是张欣，啊，欢迎你，欢迎你来参加婚礼啊。恭喜恭喜！哎呀，小宋啊，你怎么也来了？哎，今今天怎么称呼啊？啊，陈同刚。哟，恭喜你啊！哎，谢谢谢谢。哎，我看着你比可心应该小挺多岁吧？小几岁？啊，可心五岁。是。这个只要女的比男的大五岁以上的，这个白色小脚几率就很小。啊，哥，那个可心还没答应我做我女朋友。哎呀，还有什么羞啊？谢谢哥。你们聊什么呢？这么开心？男朋友真白。哎，正好，詹姆斯那边大老板，带你去介绍认识一下。好，走。这是我老大，恭喜恭喜！哎，怎么称呼？小胡。哎，小胡，小胡。我来，帅哥。哎，看您身材这么好，您做什么行业的呀？哦、啊，我是健身教练。哦，健身教练呀、啊。哎，詹姆斯，给你正式介绍一下我的老婆史明宝。哦，你是我见的最美丽的、最高贵的新人。谢谢。谢谢。哎，我介绍一下，这是我太太，叫西西。你好，你好，张太太，你好，很高兴认识。我的小公主啊，好乖啊，叫安娜。哎呀，我到时候可以。哦，我们跟他再聊一会儿，加个微信吧。好好好，那个。恭喜，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。我满会场都在找你，你怎么在这儿？你怎么还拿这个？哎，你别碰我的，这是给我未来老公的。哎，未来老公，未来老公，你疯了！你别给我提那个男的，你提他我就生气。哪个男的？就你刚说那个。我刚说什么了？我说你未来老公啊。吃醋了？我吃哪门子醋啊？你还没答应我。我答应你什么？做我女朋友。你刚才不是跟那两个妹妹聊得挺嗨的吗？你就因为这个生气了？谁生气了？干嘛我告诉你，陈东刚，你让人给泡了，不是你泡的。去去去！你刚跟谁说话呢？我我刚健身呢。那个，我们两个谈谈。谈什么？你现在这个消费水平是不是有点太高了？高吗？假的。假的。嗯。我上半个月的课也赚不了那么多钱。你现在没工作，你为什么不找一个呢？这样坐吃山空是不行的。我有工作啊。什么工作？我我
给一个老板补习英语课，天天都去的，就是私教那种。那就好，我还以为你没工作呢。要不，我把消费再往下降一降。那怎么行呢？我会努力赚钱，提高自己的收入，给我的女朋友买礼物。行，好好工作，努力赚钱。小学生，给我抢鱼丸！不要了，不要了，来，全款到碗里面走。啊，电脑不要把门口给打满了，对不起。我的卡全部牺牲了，我的也基本阵亡了。我们的钱呀，加起来也只够买这么大的房子了。还有这个，不过没关系，等到下个月发了工资，我们又是一条好汉。哎，虽然没有床来，来来，我感受一下家的温暖。哎呀，我觉得床也不用买了，这沙发躺着挺舒服的。暖的空气弥漫着诗意，那是我最想要的幸运。触手可及，一步一步的去靠近，走进未来的。旧的旋律。世界。
婚结的，每一口热饭，每碗热汤，连杯热水都没有。我这是找了个老婆，还是找了个室友？好不容易有个周末，怎么多睡会儿啊？我已经睡了十六个小时，已经很奢侈了。上个礼拜一共才睡这么长时间。不好意思啊，最近几个提案攒到一块了，没有时间帮你伺候我们的鱼。知道你忙，你不也挺忙的吗？这什么水啊？自来水。咱谈谈吧。谈什么？哎，这茶几几个星期没擦过了，床单好几个月没换了吧？洗衣机里的衣服都堆成小山了，你看见没？咱家洗手间都长蜘蛛网了，你知道不？累成狗回到家，要水没水，要凉没凉，我真的，我还不如那蜘蛛呢。我看那蜘蛛还有小虫吃呢，我连个泡面我都找不着。我项目封闭开发，我都瘦了好几斤了。你能不能尽尽你做太太的基本责任？当太太的责任有很多种啊，在家里打扫卫生、洗衣服、做饭是一种；出去挣钱帮你一起还月供，它也是一种。再说了，我业绩好的时候比你挣的还多呢。你挣的比我多，你笑话！你怎么可能挣的比我多呢？我说了，业绩好的时候，那说的不是事实吗？哦，好，按照你这个逻辑，咱们这个家谁挣的钱多，谁就是老大，对吧？我告诉你，等我这个项目完成了，我分分钟升总监，我真的。我去理发店的时候，有十个理发师，八个都是总监，瞧不起人是吧？等我升了总监，你想帮我还房贷，我都不给你这个机会。哎呦，那真是太好了，太好了，你厉害，你挣得多，你国家栋梁了不起。地球人都知道，在你们公司当高管那可是高危职业。你们公司那个 CEO 是不是去年在跑步机上猝死了 c o 那你们公司那个 CFO 是不是夜里四点半加班？开车回家出车祸了，那是 CTO。我管你什么 O 呢，反正在你们公司升职不是什么好事儿。那你咒我他？我没有啊。那不就咒我的吗？我真没这个意思。升职怎么就不行了？哎呦，我知道，你肚子饿了吧？人肚子饿的时候呢，就会容易生气发脾气，要不然咱俩出去觅食吧。就穿了一次，胖了，穿不了了，赏你了。服务员，来杯热美式，不加糖，不加奶。好的，请稍等。谢谢欣姐，一会儿赚钱啊。我这结婚三个月，从魔幻现实主义变成了批判现实主义。唉，结婚就是妥协，爱情是剥削，你知道吗？我居然被动的知道了猪肉的行情，错过了米兰时装周，这不挺好吗？接地气了。我连续好几个月只背了一只迷你包，逛超市代替了逛街，记账代替了消费，连我爸都觉得你好，您的咖啡，谢谢。连我爸都觉得我知书异常，问我是不是得了抑郁症。等我分手了。我一定要报复性消费。哎呦，你夸不夸张呀？你这才几天呀，你就想着分手啦？还是有点舍不得，恶心。问世间情为何物，就是一物降一物。最近熬夜熬多了，总掉头发。小刘说抹一些东西能省点头发。你少熬点夜也能生头发
是什么呀？仰望着高楼林立，我们像不像蚂蚁？躲着生活，踏着风雪飘零，游晃在岁月的。潮汐，我们跑丢了自己，我们跑散了爱情。一起。